À, do cái bầu thai của em bị tác động á à, cho nên à, thận à, mấy à, hỗ trợ cho em đi khám à, đi đi siêu âm à, đi khám thai liền á thì à, đây là cái giấy khám thai hả em dạ dạ rồi mà. kết quả làm sao em dạ kết quả là em bé thì giờ bác Đó sĩ lớn lớn luôn nè bác sĩ kêu á là em á là phải đi bệnh viện lớn không viện nào mà siêu âm có màu á là để coi đầu em bé nó có bị ảnh hưởng sao không tại vì cái đầu em bé là hôm qua anh đánh ngay đây nè bữa anh đánh anh đánh em ngay đây nè là cái đầu em bé nó nằm về hướng này à dạ thì bác sĩ kêu là... chuyên siêu âm là là lên bệnh viện lớn hả? dạ bữa nay ban ngày để anh coi là cái con mắt em nó bầm rõ nào bữa nay là mấy ngày rồi em dạ hai ngày ngày đây nữa hả? trời ơi ban ngày mới thấy chỗ này bầm nữa nè còn xanh luôn nè chỗ này nó xanh nè ừ. con chỗ nào không con đau chỗ nào nữa không dạ yeah, con chỗ này chỗ này mà nhưng mà chinh dùng đầu thì giết cái này con ảnh cũng đánh chỗ này nữa không chỗ này yeah. xanh xanh nè dạ yeah. anh đánh chỗ này nữa rồi cái bụng còn có đau không cái bụng nhìn nó ê chỗ này thôi sợ cái đợi đầu nó bé nằm ở đây tại qua anh đánh anh đánh ngay đây nè anh đạp em mà đạp ngay đây à dạ yeah. Đây, như giờ này là đói bụng không? Dạ, em mới uống sữa nha Rồi mình đi khám cái này là bao nhiêu tiền vậy? Dạ, 300 ngàn 300 ngàn, rồi hồi tối anh có dặn em mua cái chiếu hay cái gì để để nằm đó, có mua Dạ, có Ờ, chứ em... mình có bầu như vậy không có nằm không được Dạ Mua 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 cái gì? Dạ, mua cái niệm Niệm hay mua hết nhiều? Dạ, em mua cái niệm 201 Mua sâu rẻ dữ vậy? Dạ Tại người ta thấy em có bầu, người ta bớt em À, hay là niệm giỡn ừ, Dạ em cũng không biết nữa nhưng mà người ta nói 201 Tại vì uh, đi khám á quý vị cho nên là Thận uh, chọn cái chỗ này cũng như là quán Cái quán cà phê, Thận có kêu mấy ly cà phê cho em uống luôn Mà cái chỗ trọ của em nó chật quá Với lại cái đường xe vô không được nữa Là như vậy là bác sĩ khuyên mình đi cái bệnh viện lớn hơn nữa dạ, để uh, chụp hình nó, bác sĩ, nó rõ nét hơn hay sao dạ, đúng rồi bác sĩ chuyên về pha 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 sản đó. À. dạ rồi thì vậy thì à, bữa nay là mình đỡ khóc chưa bữa cái bữa mà em bị chồng quánh như vậy đó em khóc nhiều không dạ cũng có khóc nhiều nhưng mà đánh nè anh đánh nè ủa ở đây ông quay qua anh thấy như là sưng chỗ này nè dạ đúng rồi ngước lên này nó ngước lên thấy rồi trời ơi có sưng cái bầm cái hàm hết trơn kìa ngay đây nữa trời ơi quay ăn cơm đâu được đâu ừ nó sưng nguyên cái mặt luôn rồi bây giờ ban ngày mới thấy đêm hôm đêm hôm giấc khi anh không thấy được nói chung là đánh dùng đầu em nhiều đó nhưng mà giờ trời tóc nó che lại hết rồi đánh dùng đầu em nhiều đó hôm em đấu ngủ được nói chung giờ nằm nghiêng nằm ngửa gì cũng không được hết chứ được cái phòng mấy hôm ngủ được không dạ có ngủ anh hôm em cũng không có ngủ được chứ bằng nó nhức mình nhức mẩy á rồi đau đầu nó em không có ngủ được nó bị sổ người luôn dạ tối uh, thận cũng uh, thề uh, nhà nghỉ ở đây ngủ thận ngủ cũng không được luôn ngủ, ngủ không quen á ừ. ở bình dương thời tiết khó ngủ hay sao á rồi um, như bây giờ là mình uh, ổn cho mình ví dụ như chồng quýnh như vậy giờ mình còn mình còn nhớ nhiều cái vụ đó không em ám ảnh câu nói với mà những cái hành động anh đánh con trong bụng em thôi như bây giờ em thời gian quýnh là tới giờ là mấy ngày rồi ha dạ từ rồi đêm đêm hai mươi bảy bữa nay bữa nay là mấy ngày rồi bữa nay 29 mươi chín là hai ngày rồi dạ bây giờ là cũng hai ngày vậy là chắc cũng cái, 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 cái À, đỡ hơn là lúc máy quánh ha rồi bây giờ đỡ hơn cái là cái suy nghĩ á thì bây ừ. giờ là theo trong suy nghĩ cái, hay... cái suy nghĩ của em bây giờ là gắng đi làm kiếm tiền để lo sau này cho bé nó sanh ra là mình còn lo được cho nó với anh biết rồi ừ. biết rằng dạ nhưng mà ý anh hỏi là bây giờ là công tác hai ngày rồi cảm thấy em với, với chồng em có nếu kéo lại được hay không dạ không anh không điện nghe một cuốc gọi nào luôn anh không hỏi là ừ cái vết thương em như thế nào hay là bụng em như thế nào gì hết á anh không gọi hỏi em cái gì hết bây giờ ví dụ như gọi hỏi là em có muốn quay về không dạ. 
mà anh không có gọi em đâu tối qua anh có điện cho em trai em nói chuyện với em trai em anh nói là từ đây về sau chết sống của em anh không quan tâm tới nữa hồi lúc mà chưa bị xảy ra vụ này là có thương không có cự cãi hàng ngày hay sao không dạ không em và anh ít nói chuyện lắm nói chung này đi bán về thì có chuyện nào nên nói thì nên nói rồi còn không nói thì không em cũng ít nói lắm tại vì mằng mệt về là anh cũng lo phụ em chứ không phải là ảnh vô tư mà để cho mình em làm nói chung ảnh cũng giỏi lắm nhưng mà có một cái là tiền bạc là tới ảnh là anh nóng vụ này nụ nọ cái đầu lo em ra thì kéo qua cái làng hồi bị quánh thôi à. <cười> chứ bình thường thì ảnh rất là giỏi cũng thương vợ lắm cũng phụ vợ làm việc nhà lắm chứ cũng không có nhút nhát hay làm bí như người ta à. dạ quánh như như vậy là trận trận này là lớn nhất chưa nói chung là anh đánh em nhiều lần lắm rồi đánh trận này thì nó cũng đỡ thôi chứ không có nhiều giống như mấy trận trước mấy trận trước đánh mặt mày và đầu cổ em bầm sưng bể môi bể mọ môi em hết à, à. Dạ. đợt này cũng bể môi nhưng mà ít đấy anh em ờ trời ơi có vậy quay ban ngày thận mới thấy rõ hết này rồi mỗi trên có bị không ở trên dưới rồi hết nhưng mà bữa nay nó đỡ hôm qua nó sưng lên nó đỡ <cười> nhưng mà đợt này đánh thì cũng có đánh nhưng mà cái câu nói tổn thương em nhiều nhất là nói là nuôi tha nuôi con chó con là nuôi em tổn thương nhất là con nói đó à, em có chửi lại hay là em có dạ không em không có chửi lại em không có nói gì cho anh hết trơn em chỉ năn nỉ anh thôi cho em gán ở đêm nay đi ngày mai em đi em không có nói anh câu nói nào hết trơn á hồi 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 mà quánh em như vậy em có năn nỉ có hồi lúc hồi lúc là ảnh chuẩn bị la nói vụ tiền thì em nói vậy thôi gán đi để cho em hai tám này về quê rồi em em gom lại em đưa cho ảnh nhưng mà tiền đó là tiền em mượn hay gì dạ em, em mượn cho của ảnh á à dạ xong rồi em nói vậy thôi gán để hai tám đi em đưa lại cho rồi đi về luôn mà ảnh không chịu ảnh không chịu rồi cái đầu ảnh cự qua cự lại cái ảnh chữ thề ảnh nói chuyện nhiều cái là kiểu như là ảnh cử cha mẹ em á rồi em mới nói là thôi đi để cho người ta ngủ đi có gì sáng nói chuyện ảnh không chịu rồi bắt đầu ảnh tế tấp ảnh đánh em luôn ảnh lấy cái phích nước ưa nước uống anh đơn giản như trời dạ đúng rồi rồi ảnh chọi vô đây em một cái em đỡ em đỡ rồi mà cũng dẫn chúng vô đây chỗ này nữa nè rồi em mới nói là thôi đi em xin lỗi đi có gì tới đó em đưa tiền cho anh rồi cái lúc bị quánh là em có xin lỗi luôn hả em dạ có em vậy. có quỳ xuống em nói với anh là thôi để cho em có quỳ lại luôn không dạ có giờ nói chung em quỳ xuống em ôm ảnh em kêu thôi để gán đi cho ngày mai em em đi cũng được bây giờ anh quýnh em vậy anh quýnh em anh được cái gì không rồi anh nói với em là tao quýnh cho mày chết mẹ mày luôn Nói chung anh chứ thời nhiều cái nặng lắm Anh nói tục nữa, anh nói nhiều thứ lắm Bây giờ là cũng khoảng cách là hai ngày rồi mà em xác định là không quay lại được hả? Dạ không Câu nặng nhất là cái câu nói là nuôi con chó con nuôi em Nhưng mà từ trước tới nay em cũng lo cho gia đình bên bên đây chứ em đâu có bỏ đâu mà Anh nói cái câu nói là em rất là tổn thương Bây giờ em sợ nhất là cái gì mà không về được <cười> Nói chung em sợ nhất là không được về gặp con em thôi <cười> Nếu mà à, không ở với nhau nữa là em không được gặp hai hai đứa kia hả? Dạ yeah, đúng rồi Hai đứa kia nó còn nhỏ với thằng lớn đó thì nó sống với em từ nhỏ này đó Dạ thằng bé trước là nó được gần 3 tuổi anh Còn à. bé sau này em sanh cũng gần được 10 tháng rồi 10 tháng rồi bé trong bụng nó trời gì chứ em sanh năm 1 rồi hai bé sau nè Dạ nãy đứa này em bởi kế hoạch em không biết á à. Em có bầu ba tháng mấy em mới biết là em có bầu bé này á Nói vậy là cũng hai vợ chồng chắc cũng thương nhau lắm mới, mới sanh năm 1 Nói chung cũng Lực thương liền. chứ không phải ảnh thương em lắm nhưng mà có một cái là mỗi lần mà thì nói vụ tiền bạc này nọ là anh kiếm chuyện anh đánh em mà còn thôi ghen à, chứ anh ghen em lắm ghen như kiểu như là em đi làm công ty á 
rồi về cái nói qua nói lại em nói em có gì chứ em đi làm thì em lo cho gia đình thôi chứ em có bậy bạ đâu đừng sợ nói qua nói lại thì anh cũng đánh em những lúc mà ghen tuôn nữa nhưng mà đánh ghen tuôn thì đánh về bật tay thôi còn như mà tiền tới vụ tiền nói ra, em có nói nói chung chủ bà chủ thông cảm em gái nó có bầu nó bị uh, sinh mạc hết trơn dạ. giúp em gái chút xíu dạ tôi nói tiếp em thì nói chung là trước thì ảnh đánh em đánh về bạc tay thôi à có mấy lần em mang bầu ảnh mới đánh em nặng mang bầu kiểu như mình không đi làm được á anh à. rồi tiền bạc này nọ rồi cái nói qua nói lại cái đánh lúc trước cũng đánh con em đó nó đánh thằng 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 thằng, thằng cu lớn của em á là bầm mặt bầm mày hết trơn luôn á ảnh à. mà nóng lên ảnh không tha đứa nào hết trơn á em như vậy nè quý vị mà hồi sáng đó, tính đẩy với tính lấy cái xe đẩy đi ra bán trái cây hả dạ thế em tính đi đi bán nhưng mà em nhức đầu với mà hôm qua làm nhức quá đi không nổi phải không dạ đúng rồi trời vậy nè mà sáng này em muốn tính đi bán với cái cây bây giờ không biết tính làm sao luôn cái trường hợp của em là thận rối cái là thận mới vừa gặp như là đêm hôm tới bây giờ bây giờ là thứ nhất là bên chẩn đoán bên siêu âm siêu âm là mình tư không á hay là trong bệnh viện vậy cái này bệnh viện sài gòn mà bệnh viện nhỏ à, cái này là của bệnh viện sài gòn này quý vị phòng khám đa khoa sài gòn thì cũng khuyên em đi bệnh viện lớn để chẩn đoán cái đầu của của thai nhi ha dạ. bây giờ à, vậy đi à, coi như là cũng mới có hai ngày à dạ. anh cũng chả biết sao tại vì em à, nãy giờ em kể á, là chưa xảy ra cái vụ này á, thì nói chung là tình cảm của em với chồng em là như nãy em kể là hàng ngày chồng em cũng có giỏi cũng có đi dạ, anh giỏi thì khó đi làm dạ. thì cũng có thương vợ dạ. thỉnh thoảng là cũng ghen cũng có quánh như vậy nhưng mà cũng quánh cũng nhiều nhưng mà thương quá không dạ có cái trận này thì à, à, thứ nhất là mang bầu bị quánh như vậy với lại à, chửi à, xúc phạm rồi cho nên là tổn thương em nhiều phải không dạ à, anh cũng tính như vậy bây giờ là cũng mới quá tại vì em mới có bị là khoảng chừng hai ngày thôi dạ à, bây giờ tạm thời em ở nếu vậy em ở cái chỗ mình mới vừa thuê đó dạ. là cái chỗ đêm hôm ha dạ em ở tạm khoảng chừng à, à, tuần hay gì đi để yeah. coi ngoan ngoan có thể là mình suy nghĩ lại hay là có thể là chồng suy nghĩ lại yeah. có thể là nếu kéo gia đình lại anh cũng mong muốn điều đó mà nếu vợ chồng em suy nghĩ lại tới lúc đó thì nó mới chín chắn hơn tại bây giờ mình mới bị quánh á mình mình còn cái ám ảnh cái này nọ rất là lâu mình có ngoan ngoan thời gian yeah. thử có thế nào nếu mà chồng em còn thương cái bầu thai này á, thì chồng em sẽ tìm em yeah. Tại vì cái bầu thai này là con của chồng em mà yeah. Ví dụ như chồng tìm lại tới em rồi em năn nỉ với về em về không? Em cũng phải suy nghĩ là câu nói của anh Khi mà anh thay đổi lại thì em sẽ suy nghĩ lại Còn tại vì em cũng thương con em lắm Trừ khi em còn sống với ảnh thì gia đình bên chồng em mới cho gặp con còn Nếu mà em ở nơi ảnh ở ngã về ảnh gia đình anh không cho em gặp con à. dạ. rồi vậy, nha, vậy thì anh sẽ tôn trọng cái cái lời nói của em mới vừa nói dạ. tạm thời ở như vậy dạ. thì anh đã tới giúp em rồi thì có gì thì em cứ nhắn tin ừ anh thận ơi em ở đây từng rồi mà chồng em năn nỉ em về dạ. rồi em về thì anh mừng dạ. không có gì ha anh cũng mừng mà không không có thông báo thì cũng báo anh dạ. mà chồng em có báo thì cũng có báo thì báo với anh ha dạ. hay là hai tuần gì đó thì mọi việc có cái gì đó thì báo với anh dạ. Rồi quan trọng nhất là cái cái bụng bầu em nè dạ. là mình phải tính làm sao còn khoảng chừng hơn tháng nữa là xanh rồi dạ. phải có thời gian để mình chăm sóc cái bầu thai bác sĩ có khuyên là về uống sữa hay gì không em có thể chia sẻ cho anh biết 
Nhà bác sĩ kêu em phải uống sắt với canxi nhiều vô tại vì em bị thiếu máu á. Ừ. Dạ nhưng mà cũng 3 tháng nay em không có uống thuốc sắt canxi. À, trong đây là bé là dự đoán là cân nặng mấy ký rồi trong đây. Dạ. Nặng. Cân nặng của bé là 2 ký 7. 2 ký 7 anh. 2 ký 7 rồi. Dạ. Trời trời hàng chưa thấy cái bụng nó bự. Dạ. Nếu vậy là em xanh là cũng ba ký mấy à? Ba ký mấy ha. Dạ. Cháu trai ha. Dạ anh trai. Rồi hai cháu kia là cháu trai với cháu gái phải không? Cháu trai không ạ? Cháu trai không ạ? Dạ. À hai cháu trai không chồng trước mấy cháu dạ, gái cháu trai. Dạ trước mấy hai gái hai một gái trai. Hai gái một trai. Dạ. Rồi vậy là chắc là đường xá xa xôi anh tạm thời thì uh, um, di chuyển ở cái nhà trọ tạm thời như vậy thôi ha dạ. tạm thời mình cũng có cái cái niệm mình để mình ngủ uh, tạm như vậy đi chứ dạ. phụ nữ mà uh, ngủ chiếu với lại uh, ngủ với gạch thì cũng không tốt nữa tạm thời mình vậy đi ha về rồi về uh, mình còn dư tiền đó mình mua gạo mình nấu ăn ha dạ. Tự biết chăm sóc bản thân ha Dạ, dạ biết Ừ, còn mấy coi còn đau quá thì mình nghỉ uh, bán trái cây ngày hai ngày vậy đó cho nó chăm sóc cái vết thương mình Dạ Chăm sóc cái bầu thai mình Có gì cứ hú anh ha Dạ Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả à, Cái hoàn cảnh của em nó rơi vào cái uh, trường hợp là cái bầu thai này bị uh, coi như là bị tác động nè quý vị mặt mày như thế này nói chung là thận cũng mới vừa gặp em thôi mà thận cũng rối lắm ừ, thứ nhất là thận đi cỡ ngày mới tới đây là bình dương quý vị thứ hai là bây giờ giống như em kể đó, vừa chuyện gia đình đó, uh, hiện tại giờ là như vậy là người coi như là người em mà là mẹ bầu 8 tháng mà bị chồng quánh như thế này á người ta gọi là là quánh bị quánh như thế này á là không có chấp nhận được yeah. cái chỗ là em mà là cái người mà đang mang thai yeah. mà phải chứ em không mang thai á thì ví dụ như vậy thì mình còn ấy được còn như vậy á thì anh nghĩ là mọi người cũng cũng không chấp nhận được yeah. nhưng em mới vừa kể là trước kia thì cũng siêng năng chồng em siêng năng dạ chồng em rất rồi, là giỏi nọ thì chính vì vậy thì cũng anh nghĩ là do cái chuyện gia đình mình nó nó cái như là hai vợ chồng em là cái mâu thuẫn tiền đục tiền bạc mâu ừ, sống trong dạ, vậy cho nên là uh, như vậy thì nó nó xảy ra cũng nhiều lần phải không? Dạ nhiều lần lắm anh. À, bây giờ thì uh, chờ thời gian rồi hai vợ chồng có suy nghĩ lại hay không, có níu kéo lại được hay không? Thì, uh, do đường xá ra xôi thì thận uh, về nhưng mà thận vẫn còn liên kết được với em. Uh, vị trí ở đây uh, thận xin được phép nhắc lại là Dĩ An Bình Dương. Uh, có thể uh, quý mạnh thường quân nào uh, muốn hỗ trợ cho em á do đường xá xa xôi quá thì à, nếu thận nhận được tình thương mạnh thường quân chắc có lẽ là thận sau này thần sẽ chuyển khoản cho em còn nếu cô chú mạnh thường quân nào với lại nhà hảo tâm nào mà muốn giúp đỡ cho em á thì à, thận sẽ cung cấp số điện thoại cho anh chị để à, liên lạc để à, giúp em nếu mà ở gần ở đây vậy thì cũng tốt dạ em ha dạ rồi anh sẽ gửi cho em thêm dầu sức ban đầu hay cái nên sức dầu có bị viêm mũi hay gì không dạ không ừ. gửi cho em thêm năm chai ha dạ rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe em ha dạ à, cũng uh, giúp đỡ cho em coi như là gỡ gối được phần nào nếu thần nhận được kịch thương của mạnh thường quân nữa thì thần sẽ cố gắng hết mình ngay bây giờ thì uh, Hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong clip tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.